Mambo vipi guys? Mimi naitwa Justin Shedi na kama kawaida leo tuko na kitu tofauti sana. Uh, niko na mtu ambaye atajitambulisha yeye mwenyewe wakati mtu mwingine endelee. Uh, kwa majina mimi naitwa Justin Shedi, nitakuwa mtangazaji wako wa siku ya leo nikifanya interview hii Maridhawa na mgeni wangu wa siku ya leo. Unajisikiaje? Ah, vizuri. Unaonekana ni mwenye furaha sana. Kwa kweli. Mhm. Mm. Hebu jitambulisho wewe unaitwa nani? Mimi naitwa Jacqueline. Jacqueline. Mm. Okay. Watu wengi wanasema jitambulisha na sema mimi naitwa fulani. Lakini kuna swali ambalo watu wanaweza na wewe ni nani? Yaani tuambie wewe ni ni nani? Muone. Nielezee yani kwamba mimi ni mtu akiuliza labda wewe ni nani? Unaweza kujielezea vipi? Ah. Kwa nafu jua eh kujielezea labda niseme mimi ni Jacqueline. Mm-hmm. Kabila ni mchaga. Mm-hmm. Mchaga. Yeah. Okay. And nimeolewa. Mm. Mm. Ni wa mtu. Ehe. <laughs> Mambo ya siri mimi. Ehe. Ah, yeah. Umeishia. Eh. Kuna detail moja umeisahau na yeye. Kwamba na mtoto. Wewe ni mama. Yeah, ni mama. Wewe ni mama. Okay. Um Hebu niambie watu wanasema kwamba unapoingia kwenye familia kuna kuwa na mambo mengi sana yanabadilika. Lakini kabla hujafika kwenye familia hebu tuanze mwanzoni kwenye maisha yako. Wewe umekuwa vipi? Yaani maisha yako umekuwa vipi? Hebu elezea maisha yako kiufupi. Sio kwamba ulizaliwa wapi? I mean uelezee tu ile kwamba nimekuwa mahudogo wako ulikuwaaje? Kulikuwa na vitu gani? Yaani hiyo. Ah, nimekuwa vizuri. sasa ni <laughs> nimekuwa vizuri pia nimekaa sehemu nyingi nyingi mm. kama wapi na wapi kwa mfano kama maana mimi nimezaliwa Arusha si ndio nikaanza kukaa Arusha baadaye wazazi wangu wakasafiri nikaa na kana ndugu kwa hiyo mimi nimekaa na watu wengi wengi leo nitakaa na aunty kisha nitakaa na mama mkubwa kwa hiyo nakutania mimi ile kuzaina na watu mimi kuna uko watu nimezaina na watu kwa sababu nimekaa na watu nimekaa kwenye familia nyingi 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 Okay. Ah, si. Kwa hivyo kukaa na watu mimi nimekumbuka kwa sababu mimi pia nimekaa sio na watu wengi sana lakini nimewahi kukaa kwenye familia ambayo kulikuwa na watoto tofauti tofauti. Yaani kulikuwa na shangazi yetu alikuwa na anawalea watu wengi wengi. <laughs> Amesha sema ni mama kwa hiyo nadhani mnaelewa hicho. Mwingine anataka kuingia kwenye interview. Kwa tumekaa same tofauti tofauti. Yaani watu tofauti tofauti. Sometimes challenging sometimes unaelewa vile. Hebu niambie kati ya jambo kubwa ambalo umejifunza kwenye kukaa kwa ndugu nini ni jambo kubwa ambalo umejifunza. Um kitu ambacho nimejifunza kukaa kwa ndugu sana sana. Twende. Ah kwanza kabisa ni kuishi kwa upendo. Cha pili ni ku mind your own business. Yaani ukikaa kwa mtu Usitaki mtu afanye matakwa yako. Mm. Fanya matakwa yake. Okay. Yaani hapo ndo unaweza kuendana na yule mtu unaishi naye. Kwa sababu ukifika yeah. pale, wanasema kama tukifika kwa watu wana inama, yeah, inabidi yeah. na wewe uinane. Yeah, yeah. So ufike pale useme, bwana mimi nisha zaidi bali kusu tunalelewa asubuhi lazima tule mayai. Mm. Ukafika pale wenzio kila asubuhi lazima wale miogo. Mm. Umeona? Kidogo ukileta kama yaani vitu ambavyo ulikuwa unafanyia nyumbani kwa vileta pale eh yeah. e, kidogo unaweza kujikuta unaanza kutengwa mm. au wakaanza kuongea kwamba hivi na hivi na hivi kwa hiyo uweni kuishi na watu mimi nimejifunza kwa upendo kujali mambo yako zaidi mm. yaani vitu vingine hapa maneno yako yeah. <laughs> uh-huh. maneno yako sababu unapoka anataka kuwepo kwenye interview naye Tuelezo unaitwa nani? <laughs> okay, kukaa na watu hivyo nimejifunza kwa mfano namba moja nimesema ni upendo. Mm. Cha pili ku mind your own business, cha tatu kufuata kitu ambacho watu wanaki wanakielewa au wanakipenda au wanakifanya. Eh. Ule utaratibu ambao umekuta pale kwa kwa mm-hmm. Yeah. Hii inapendeza zaidi. Na kingine hivyo kama nilivyotoka kuelezea kwamba Usipende pia kusikiza maneno ya watu na pia ni maneno yote sikuumiza sana. Mm. Kwa sababu hivyo vitu kwenye maisha vipo. Vipo. Yeah. Ehe, 
kwamba kusema kuko mm. uti vingine vya kuumiza moyo vipo unachojua kwamba kana ile nyumba ambayo nimeenda kuishi nimefata nini mm. let's say unakaa pale either unafanya kazi ufanya kazi ukaenda pana sema kusaidia yeah. bana leo ngoja niweka sukari unua mm. ukiona unasoma basi ujisogeza kusuku merudu umeona leo unaweza nikasaidia kuosha vyombo osha maisha mengine yanasonga okay yeah Okay, hapo nimepata fundo kubwa sana kwa sababu watu wengi na wanaweza wapata changamoto kukaa kwa watu. Hasa unapokuta kwa watu kuna utaratibu mwingine ambao ukuzoea kwenu unaona kama wananitesa sana. Ai Lakini kiuhalisia kila sehemu kuna utaratibu. Utaenda sehemu hata kama utaratibu ukufurahishi lakini ndio wanaoishi nao. Atuongelee kwenye ile eneo ambalo watu kweli wanateswa lakini tunasema ule utaratibu lesi umekuta wewe ulizoea kuamka kwenu saa 2. Mm. Umekuta pale wanaamka saa 12. Sasa hayo sio mateso ni kufuata utaratibu wa pale ambapo wewe ume ume umekuta si ndio ndio point hiyo si ndio Niambie kumbukumbu moja ambayo unayo sana kwenye ukuaji wako yani ambayo useme ili even ya frau ni uzuri yani kuna kumbukumbu moja mtu anapoga nayo wakati huo kwenye udogo wake Ya <laughs> 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 nishikaga kwa watu fulani mmm alafu nakumbuka ikawa imefika siku kuu kwa bado taratibu kwa sababu kidogo nipoko anakaa alikuwa kidogo yani wako vizuri yeah. kwa kumbe ikifika kila utaratibu kila siku kuu mm. utaratibu unapoa pesa na kufanya shopping eh yeah. ha nashanga imefika siku kuu kila mtu anakaa kimkwanja mm. kirefu nasema hivi <laughs> cha nini hey. kwa ajili ya shopping bana Jambo hilo lilifurahisha sana. Eh, sababu pia ndio taratibu ambazo nyingine nyumbani hamna lakini unakuta kwa watu wengine wanasema mmm watu wana taratibu za kizungu wengine. Kwa hiyo ndio kio galifurahia sana. Eh, kwa kweli. Ah, okay, okay. Tuo tuondoke kwenye ukwaji wa tulie mgeni rasmi anaongea. Mhm. Tutoke kwenye kwenye ulivyokuwa. Shule, wewe ulikuwa mwanafunzi wa gani shule? Mmm, sio mgeni sana. Mmm. Yaani mara nyingi hata kukuta na rafiki. Hizo kuta na rafiki mmoja wa wili na wale ambao ni close. Mmm, huko huko wale wakuchangamsha sana. Eh, yaani inachangamka kini hizo kivile kama wale wengine. Japo ni mtu ambaye yaani ni mtu ambaye kwa ndio sana kwa notice kwamba tunamjua mtu fulani. Kwa mfano kama kuna kipindi nisha kumalizaga chuo kabisa ngaja kafuta na mtu ambaye yeye kwa sababu ya kitu. Mimi nilikuwa niko form 4. Lakini kaja akasema hivi unajua sisi kutoka form 6 ngo tunakujua wewe. Kama mbona mimi nilikuwa sichangamani na watu akasema kwa kuchangamana lakini personality yangu ilikuwa inafanya tu anakutambua zaidi. Ah kwa afu umejibu swali langu nilikuwa nataka nikujibu. Nataka nikuelezee kwamba walikuwa na kwa nini unadhani walikuwa na kufahamu mimi pia ni personality sasa. Hebu uelezee ni personality kivipi? Kwamba tabia unajua personality inaweza kujenga tabia au muonekana. Yaani hebu niambie kitu ambacho unadhani wewe kilifanya watu wao hata kama ufanye na aha um kitu ambacho walikuwa wanani notice sana mmm maana nakumbuka niliuliza nikamwambia yeye inakuaje kwa sababu kama hivyo ambao sichangamani na makundi makubwa sana mmm kwa ni kuongea nilikuwa siongea yani kwa naongea tu ile nomo umeona kwa hiyo nilikuwa nikamuuliza yule mtu ilikuwa inakuaje yeye mpo form 6 mimi niko form 4 sio muongeaji yani sio vile kwenye ile sema kama wale watu ambao kuna wale watu ambao hata leo hii ukimtaja unajua shule yeah. alikuaje yeah. ili kuaje kama nanifahamu akasema kuna kipindi tu kana bidaga sasa ile kama hivi tuangalieni form 4 wasichana wazuri ni kina nani mm. nayo kuna list tulikuanga upogo ah. akasema okay <laughs> nikakufurahisha nashukuru mm nikakufurahisha eh <laughs> <laughs> yeah kwa kweli dada ni akukosea hata mimi naweza ndugu mtangazaji naweza nikasema hiyo hilo limepita limepita <laughs> Yeah. Baada ya kumaliza shule au wakati uko shule ni nini hasa ulikuwa unapenda kufanya? Kwa sababu kila mtu ukiwauliza watu anakuambia mimi nilikuwa nataka engineer, mimi doctor, mimi nani. Mimi 
ndikuwa nataka kuwa fulani wewe ulikuwa unataka kuwa nani yani wakati unasoma huhu bila kukotesha accountant ulikuwa unapenda kuwa accountant sana 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 hesabu hizo na yani kuna kazi ambazo mimi zinahusu hesabu kwa kweli hapa siko nimewaza kwa ulikuwa unapenda kuwa accountant sana okay okay kwa hiyo na unadhani unadhani kwa nini unadhani kwa nini haujawa namna moja au nyingine tuseme sio unajua wazazi wetu wana namna moja au nyingine wamechangia kwa sababu ni hivyo maliza form 4 siku yani sikutaka kwenda 5 na 6 kwa unakuta nikashorwa kwa nini usende chuo nikasema sawa na kwa hiyo matuke yangu form 4 alikotoka sikuwa nimefaulu sana sema mbona division 1 au 2 eh ile no mu lakini kwa naweza kwenda chuo umeona mimi nikataka niende mwalimu Nyerere Ah, kile cha kigamboni. Eh eh. Kwa sababu nilisikia ndio cha accountant. Eh. Lakini sio unajua wazazi wanapenda kuona mbele kabla ya watoto. Muone. Kwa hiyo unakuta baba akashauri hiki, mama akashauri hiki. Kwa nini usiende kusoma hiki? Na ukiangalia katika matokeo anachosema baba, anachosema baba kinaenda. Anachosema mama naweza kwenda. Lakini atakuwa anakisema mama kinde kuja kuni bana mbeleni kwa sababu kataka nikasema baba laboratory technician. Kwa labda je ningefanya kipindi tu ingeni city masomo ya science na mimi sikuwa tayari ku city masomo ya science lakini atakuwa anakisema baba kinaingilana na science kidogo lakini hiyo inaweza kupita ah okay wewe nikaona kama ile yangu imepigwa chini kwa yani unajua ile ushauri kwamba uangapi umesoma accountant leo hii umezaliwa kwenye familia ambayo kidogo wanajua biashara unajua accountant kama biashara tu kwa hiyo wewe tayari una knowledge ya biashara na bidu kusema kitu kingine tofauti na biashara kabisa kama ukiingia hata mtaani unakuwa na idea mbili ya biashara na kile kingine ambacho mkisomea. Kwa nikaona sheria sawa ba. Nimekuelewa. Na unadhani hiyo bado bado hiyo interest bado unayo kwamba unataka kuwa accountant kwa sasa hivi au unataka unaona siwezi tena kufanya hicho kitu. Ah. Mimi naona bado hiyo. Bado hiyo. Yaani kwa sababu mimi nikienda benki nikaona fanya kazi wa benki. Eh na watamania eh. Nasema ni mimi nikakuwa na vazi la uniform sasa hivi. Mhm. Unapenda sana hapo pendeza. Mhm. Okay, tu ume umeshamaliza sasa kusoma. Eh kwa maelezo yako naona ulisoma kitu ambacho sasa hakihusiana na lile ndoto ambao ulikuwa nalo. Mhm. Baada ya kuona tayari ushaingia kusoma kitu ambacho hakikuwa kwenye ndoto yako, lakini bado umeshauliwa na wazazi na watu wa karibu umeenda kusoma. Sasa wakati unasoma goal yako ilikuwa ni nini ni kwamba unataka nikimaliza je yeah. inabidi nikifanye hichi kitu au tena na knowledge ya biashara nirudi kwenye biashara ah kwa kweli wakati nimeanza kusoma kwanza ni kwanza sio goal si juu kwa kweli kwa maana nikasoma kwa hiyo nikaanza kuuliza kwanza nikisoma kozi na kuja kuwa nani unaona kwa sababu ni kitu kushauriwa na kuja kuwa nani na kama ndio kwa hivyo ni hivyo kwa hiyo nimeanza kusoma nikasema okay at least nimalize tu nipate zangu ajira baada ya kumaliza mimi kwa wanaota sana mimi nafahamu kwamba ulifanya biashara kadhaa si ndio kwa sababu biashara ulikuwa tayari una knowledge hiyo tangu unakuwa ulikuwa tayari kwenye mazingira ya biashara na vitu kama hivyo eh unadhani watu wengi kwenye biashara sasa tuongelee wale ambao wanashindwa kwa sababu mimi ukiniuliza kwa mtazamo wangu mimi naona kwenye biashara sio kitu ambacho kinashika Unadhani kwa jinsi ambavyo umekuepo ume kwenye biashara tangu ule muda ambao umefanya kitu gani unadhani watu wengi wanakosea kwenye biashara? Hmm. Yaani jambo moja ambalo unahisi ili kwa kweli watu wao wanakosea. Um, kwenye biashara nakosa nakuta ni mengi. Kwa mfano, mimi na bidii mkuta baba mtu anakosoka kwenye biashara kitu gani labda let's say biashara yako yani mkuta mtu ana yani ana kwenye akili ana mindset ya kuwa na biashara kubwa lakini yeah. mtaji ni mdogo si ndio yeah. kwa hiyo vile unavokuta anavoanza vile mm. let's say wewe unamtaji milioni mbili lakini kitu ambacho yani kwenye biashara yako yani duka ambayo unalitaka au unachotaka labda ni milioni 5 mm. lakini mtaji wako ni milioni mbili na milioni moja na nusu kwa hiyo unakuta Unaenda kwenye zile sehemu ambazo zinaweza zikasimamisha biashara ya milioni 5 wakati na milioni 1 na nusu. Kwa hiyo mtu anasema unajua biashara inaanza kufa kidogo kidogo. Kitu kingine pia ni kuto 
Nafanya kitu kufanyaje ku kujali kile kidogo unachokipata. Sababu kile kidogo unachokipata lakini na vizuri kudondoleza ndio lazima kuongezea katika mtaji Unadhani kuna ile swali nikusahau sehemu. Unadhani kigezo gani kinaangaliwa kupanga mahali? Ah, kigezo gani? Yaani unajua kwa sababu tunajua kwamba mara nyingi issue yote inayohusiana na malipo lazima kuna tathmini inafanyika kwenye ile kitu ambacho kinalipiwa au kinatolewa hiyo pesa ili kuamua Sijui asijui wazazi wengine wanaangalia lakini hiyo unakuta wazazi wengine wanaangalia kesi sana tabia na uzuri wa mtu. Ah. Unakuta mtu ha, yani na uzuri wako kwa kweli umetolewa milioni moja. Mm. Hapana, sasa sijajua. Ni kama mzazi anachoangalia. Labda ukuta mgeni anapiga tasmini wa mtoto anemlea. Kuna wazazi wengine wanakuta wanasema mwanangu kwa kweli jinsi alivyo najua kwenye ndoa tena kwa mtu mwema. Kwa kama mke na mama yake unatajua mahali kubwa. Mgeni anaangalia mwanae ana tabia njema na tabia nini? Tuachane na wazazi wanaofikia. Wewe unadhani nini kiangaliwe? Yaani kama kwa mfano wewe sasa ni mzazi. Mm. Lesa itakapofika wakati wako wewe utaangalia kitu. Eh, bomti yani. Utaangalia nini? Kama nitaangalia kigezo gani ili kuatalia mahali? Eh, kwamba unapotanguhitaji hiyo mahali, utaangalia kigezo gani? Mimi sasa hivi nitafanya Kwa sababu hata kama atoe shilingi baada ya kupima tabia au chochote au yeye yakezi kufikia thamani ya mtoto yake. Labda tu nitataja kwa heshima ya kama ambao wengine wanatajua mara kama mtoto asiende bure. Unaona? Na pia hata kingine mimi nataka kwa mbali baada ya kuangalia tabia yake. Wanajua mwanangu atakuwa na tabia nzuri. Kwa ni kitu kizuri huwa kina thamani. Ni sasa okay. mtu anayetaka sijui suti nzuri na suti ya sehemu nyingine. Unakuta mm. suti ya kuna suti za 700 na suti za 200. Okay. Yeah. Ah. Kuna swali liko linakuja kichwani na limejibia. Okay, nimeshakumbuka. Tumegusia kwamba wewe tayari unembe wewe pia ni mama, si ndio? Mm. Ah, jana us- jana usiku tulikuwa na conversation kidogo kuhusiana hiyo eneo. Hebu niambie yeye nirudishe kwenye ile siku sababu mimi nilikuepo si ndio mm-hmm. lakini sikuepo kwenye kila kitu mpaka jambo litokee okay hebu nirudishe kwenye siku unayopata mtoto ah mm-hmm. uh, nashindwa kuuliza swali kwa sababu sikuepo sana ndani hebu niambie kwamba ni matukio gani makubwa unayokumbuka hiyo siku kuelekea bu achana ile kupokea sasa mtoto mwenyewe. Yaani matukio matukio gani nikikumbusha hiyo siku kitu gani kinakujia kichwani? Ah, <laughs> inakumbusha tu ile process kwenda kumpata mtoto. Ile process. Eh. Kwa sababu kuna. Mm. Okay, nisikatishe. Eh. Kwa sababu kuna. Kwa sababu kwa ile process kuna vitu vingi ambavyo ukitaji tu siku na mtu unakumbuka. Okay. Yeah sasa ndio hivyo vitu yani kipi hasa yani unajua labda mimi mtu anatajia kwa mfano umeniambia kwenu mfano wa mchaga labda mtajia disemba hivi unakumbuka safari ya kwenda uchaga si ndio kwa hiyo kuna kwa hiyo ni specific kwamba nakumbuka matukio siwezi kuongea yote au siwezi kukumbuka yote lakini nakumbuka hichi umeona nakumbuka hiki Sasa kwanza nachokumbuka nakumbuka ni hivyo ingia. Mm. Una kwa sababu uodini sio mbali na leba. Mm. Kwa hiyo hiyo unapoingia na kusikia sauti za wenzio. Mm. Yaani pale una kwanza unaona moyo unataka kutoka. <laughs> Maana unahisi chakoko kinakuja muda mm. na saa yoyote. Umeona? Mm. Hicho cha kwanza cha pili ni ule usiku ambao ulikuwa unakaribia siku ya kujifungua huko. Mm. Yaani usiku huwezi kulala. Mm kwa sababu ni kama vile maumivu yanazidi fulani hivi yani panauma kuna mtu ambaye analia unamwomba Mungu unarudi tena unakaa sawa yani mbo huwezi kulala mm. lakini kuna mwingine anakuwa analala mm. ndio tumetofautiana tofautiana ehe yani kuna mwingine analala kabisa 
kitakacho mstua baada kuna uwani <laughs> wakati huo kuna wengine sisi wawili watatu si wanne mm. ni tunashinda tu kuzunguka kuna kuna boost na chai umeona yeah. hicho cha pili cha tatu ni ile sasa nimeshafika asubuhi siku ambayo ndio kumpata umanuzi ambatikana jioni mm. ile sasa asubuhi ambapo umeshamaliza pale kupima unaingia neema pale na hapo nakumbuka sana eh nakumbuka pia na pia muda mwingine ulipofika muda wa kumpata huyo ndio mm. ile kusaidiwa saidiwa nini eh yeah. ah uh, sasa tu, tumeshapita kwenye huo mchakato mm. tayari ume sasa ndo umeletewa mm. mtoto si ndio mm. kwenye biblia ni shaikh kusoma sehemu moja wakasema wakawa naelezeni kama uchungu ambao anaopata mama anaweza kupata mtoto lakini yale machungu anayasahau akisha pata akisha pata yule mtoto je mm. baada ya kuletewa mtoto nini kikwa kile ni mwako yani mko na wazani Yaani mimi nataka unirudishe tu kwenye ile siku yani kwamba umeletewa mtoto hapa. Feeling zako nini kilikuwa kinaendelea kwa kweli? Kwa sababu mimi hizo ndio moment mimi sikuepo. Hizo moments zote za nje nyingi nafahamu kwa sababu nilikuepo. Ah, kingine acha kukumbuka. Yaani kwa funuzi kwanza kabisa, unaposema kuna kumpokea mtoto. Mimi nachukumbuka ni pale ambapo tayari umeshajifungua. Mimi nakumbuka daktari alicho kifanya maana yake mtoto akishatolewa mm. anamrushia hapa tuboni. Mm. Sasa alimrusha nikasikia kitu cha moto. Ukimgusa kwanza hivi anateleza. Yeah. Nikamwangalia anakichukua na kiozo cho. Unaona mwana wewe? Mwana umwangalia jinsia. Mhm. Pale sasa ndo hicho ndo cha kwanza kwanza ambao ni nilivyofanyeni ambapo nilipokea mtoto. Mm. Cha pili ni pale ambapo baada ya mshapunjisha sana mtoto, amempeleka mahali na Isa na ndio kwa kilo. Mm. Anachukua na ngoa na kumbele tabu nguo hizo kwenye nazo akamvishia, akamfilimisha, ndio ndio kupata joto. Yeah. Pale anapokuja sasa nakumbuka sio. <laughs> Daktari akaa hakumbuki si Isa kanaletea mtoto kama mimi huyo sio wa kwangu. <laughs> wa kwangu namjua aliletea kukabea huyo ndio hiyo ndiye. Sasa mtoto umekaa naye sema hata hata dakika tano zijafika, si ndio? Mm. Nini kikufanya ukajua kwamba uisho mtoto wako mtoto wako ni mwingine? Mimi naona tu daktari alivyoshitu mara kwanza nilikaribia sura. Ile mara moja ta. Eh, nikakaribia sura na pia nilangalia nguo ambazo nimempa kwa sababu usafi vitendo vingi vilikuwa sasa hivi karibu. Eh. Lakini nikasema kuna kimoja hapo ndio nakikumbuka. Mm. Hata kama ukiwa na wenge mda ule, aina mtoto kusahau ngumja. <laughs> Yaani kama ulimwona sisi sekunde moja. Mm. Maana mimi nakumbuka nilivyomwangalia tu sio mimi ni ingeje nilivyomwangalia tu sio nikasema usio. <laughs> Ah okay. uh, mimi mimi kiukweli kabisa. Mm. Ule wakati wakati hayo yanaendelea mimi ni kwa njia naelekea nyumbani. Sasa nilikuwa nimekuja baada tumekaa baada muda basi sasa mnaweza mkaondoka mimi nikaelekea nyumbani. Sasa siku ambayo wewe umeshajifungua ndani ya asubuhi tulikuja si ndio? Mm. Eh tulikuja asubuhi. Hiki ni nguo mama alirudi nazo usiku kabla tujie asubuhi nguo ambazo ulitumia kujifungulia. Mm. Sasa mimi binafsi tukio la ku mtu kujifungua nilikuwa najua ni kubwa na ni hatari na nini yani nitukio ambalo sikuchukulia poa lakini halijawahi kunitokea mimi binafsi kwamba kwa mtu wangu wa karibu kiasi hicho. Kwa sababu mimi sijaikuwa na dada, sijaikuwa yani kwenye familia yetu tujaikuwa na mtu ambaye amepitia huo mchakato wa karibu hivyo na mimi nikawepo kwenye mstari wa mbele. Mm. Sasa Mama alivorudi na zile nguo. Mm. Mimi sasa ndo nilizifua. Ah, umeona? Sasa wakati nazifua sasa ndo akili inaanza kunaona zile damu yani nguo ninazozifua na damu nguo. Hivi mlembo wangu ndo amepitia yote. Hapo <laughs> sasa yani ndo hadi kulia nikalia. Sasa hivi ningeweza kweli kuingia mle ndani. Kwa sababu tumekaa wote kwanza sije kuona umeumia yani ile damu hadi zinatoka. <laughs> sije kuona ile damu kabisa umeona? Lakini zile nguo sasa ndo zinakukumbusha kwamba eh kilichoendelea kule ni kitu kizito. <laughs> Kwa hiyo nimezifua pale ndo akili mwangu naanza Unajua ni experience mpya. Uwezo kwa ume experience kila kitu kwa wakati mmoja. Kati muda unaozidi kwenda ndo hapo unaozidi ku kwanza kupata ufahamu. Unaanza kufikiria matukio. Yaani unaozidi kukaa ndo idea inakuja kisa. Kumbe ndo ilikuwa hivi. Unaoziona unajua sometimes ukipita sehemu ukiona kuna 
labda gari limeharibika haribika sijui nini unaweza kuimagine eh hapa inaonekana itokea ajali kubwa sana kwa kuna baadhi ya vitu vinaweza vikakufanya uka uka imagine uweze kupata picha kamili lakini uka imagine eh kumbe ukubwa jambo liko hivi kwa mimi pale sasa ndio nianza kujua uhalisi wa dada kwa kidogo kwa kile wale jambo ambalo lilitokea kule hiyo pia ikanifanya kwa kweli niwe na mtazamo tofauti sana sema eh ese hizi ni jambo sio la kitoto ni jambo zito sana okay sasa una mtoto maisha yako yamebadilika kwa kiasi gani baada ya kuona mtoto sasa Maisha yanabadilika kwa sehemu kubwa kwa sababu tayari ulikuwa wewe katika akili yako unajua kabisa kuna mtu anatengeneza siku peke yangu tena. Yaani kuna mtu anasubiria mimi nifanye jambo yeye ndo alione au alifate. Kwa hiyo hapo akili inakuwa tena ni sio ya, ya kitu kimoja, ilikuwa tayari akili ni ya vitu viwili. Kwa sababu sasa nifanye nini? Mm. Ili nile naye aweze kusurvive. Unaona? Nisitende nini? Ili ambaye anayekuja asije akaona mtu ambaye mambo sasa havifanani na mambo inabidi mimi ndio niyo mwalimu wake wa kwanza. Okay. Mm. Kitu gani kinakupa furaha kwa mtoto? Kwa sababu mtoto sasa hivi nadhani kuna baadhi ya vitu anaanza kuviona, kuna vitabu. Yaani kuna anaanza kuwa na vitabu vyake, anaanza kuwa na vitu vyake anavyofanya. Mm. Kitu gani wewe kinakufurahisha sana mimi? Akikifanya au una au una kitu ambacho unajua kabisa hichi ana akifanya hiyo ana furaha sana. Ah, chakula mimi nachofurahi kwa maana ajinyoshe. Yaani napenda na kuweka pia mkono wake. Mm kwa na ginyosha cha pili ile ambapo unakuta kimione ile reaction anapo furai ehe ivo na nyingine basi tu kumuona anapochekaga usingizie anapocheka ah ile anashtuka anacheka ni okay kwenye malezi mtu ukiwa mzazi mpya kuna vitu vingi sana ambavyo unakuwa ndio unajifunzia kwenye hiyo safari vingine umeelekezwa vingine lazima experience mwenyewe ehe kitu gani wewe ulipoona kidhani kipo hivi kumbe kipo tofauti kwenye eneo la malezi Yaani umekuja mwenyewe kujua kumbe hichi kipo hivi. sio kwamba ni kila mtu yani sio kila mtoto lazima apitie kitu fulani mm. hakuna haja uniform of course na mimi hicho nimejifunza kwa sababu kuna baadhi ya taratibu ambazo watu wameziweka hey. kwa sababu wameziona kwa watoto wengi wanadhani kila mtoto lazima atapitia lakini unakuta sio kweli kwamba kila hakuna kitu kinachotokea kila mtu ya kweli um, kitu gani unapenda kufanya ukiwa yani mwenyewe au ukiwa tu na muda wako wa kuenjoy au kufanya jani kitu gani unapenda kufanya? <laughs> kuimba. Kuimba? Bora <laughs> usikusikie ukiimba. Ah, <laughs> mimi naimba sana jamani. Unasema zote labda umesikiaje au unakutana na wako busy? Pay attention. Ah. Je, unaweza kutuimbia kidogo? Ah, kitu kama hiki. Okay, una una jambo gani ambalo unadhani ningekuuliza? au ulikuwa unatamani kuliongea. <laughs> okay guys, hiyo ilikuwa ni interview ya mimi Justin Shedi na mama hapa <laughs> ambaye amejitambulisha kwamba anaitwa Jacqueline. Mimi nimefurahi sana hii kwenye interview. Na imani watu pia wamefurahia. Kwa hiyo tuvuke kwenye hilo eneo la interview sasa turudi kama JJ family. <laughs> Guys, leo tulisema kwamba tufanye interview, mimi nimfanye interview serious kidogo. Jambo mwanzo ni alianza kuwa anaona kama utani, lakini nadhani umefanya vizuri. Na hii ni interview ya mimi kumfanyia yeye. Nadhani nyingine itakayokuja ni ya yeye kunifanyia mimi. Mm. Si ndio? Mm. Ndio guys, kwa tuambie kwenye sehemu ya comment unadhani swali gani nilitakiwa niliulize na sijauliza au unadhani yeye aniulize swali gani? Hebu mniandikie hapo ili na mimi nijiandae kidogo. Ehe, <laughs> 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 unaota kusema Yaani interview inakuja ni moto. 
Utakuwa mimi na nao na kujaniuliza maswali labda tutakuwa kuuliza. Ah, kweli. Kuuliza maswali mpaka mtaseme. Sasa. Ya mimi. Aya, tunaanza upya. Am nam 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 nam. So, guys, kinachofuatia ni hot. <laughs> na lazima ujibu. Haina shida. Yeah. Haina shida. Ah. <laughs> Okay guys, sisi ya tuna ziara, tuna kumbia tu subscribe, nyinge na sisi, tuko na mtoto wapa ambayo tuna mzungumzia sana, nae naona, eh, wambia bye, wambia bye, so guys, tuwagi na tuseme kwa pamoja, bye.